Fala nação tricolor, beleza? Sou Duda Macena, esse aqui é o primeiro BL Responde. Demorou, mas saiu, viu? Bem galera, pra quem tá caindo de paraquedas nesse vídeo, eu tô respondendo 10 perguntas que eu mandei a galera fazer pra mim no vídeo recado para os inscritos. Selecionei 10 perguntas, ficou várias de fora, foram quase 200 comentários, mas vou frisar aqui em 10. E se você quiser participar, se sua pergunta não foi respondida, deixe sua pergunta pro segundo BL Responde nos comentários desse vídeo aqui. No próximo BL Responde, que eu não sei quando vai ser, se vai ser daqui a 15, daqui a um mês, não sei qual vai ser a frequência do BL Responde, eu vou responder as perguntas que estarão nos comentários desse vídeo aqui. Então, ó, quer fazer uma pergunta sobre minha vida como torcedor, perguntas do Bora Leão, perguntas do Fortaleza especificamente, deixa nos comentários desse vídeo e torço para a sua pergunta ser respondida. Bem, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você, nosso inscrito aqui recorrente, que sempre assiste nossos vídeos, para deixar logo aquele joinha para ajudar no nosso trabalho. E manda esse vídeo para seus amigos, indica o Bora Leão, manda a galera se inscrever. Vamos lá, rumo a 5 mil inscritos ainda nesse cearense. Então vamos lá começar a responder as perguntas da galera. A primeira pergunta vai ser do Eric Santos. Ele perguntou, o que fez você criar o BL? Como surgiu a ideia? Bem, cara, eu, eu criei o Bora Leão lá em 2011, eu mesmo, Dudu Damasceno, lá no Twitter. Começou lá, bem pequenininho, para 200 pessoas, sei lá. Depois de um tempo, migrei pro Facebook, aí fui site, fiz caralho a quatro. Mas depois que eu fui pro Facebook, véio, muita gente já colaborou com o Bora Leão. Quem tá junto comigo desde o começo, assim, desde, a met... desde uns três meses, mais ou menos, de Bora Leão, é o Marcos Matheus, que tá comigo até hoje. Também fizeram e fazem partes o André Maia, o Vitor Pinto, o Juninho, o Emanuel Miller, Ibsen, véi, é muita gente. Hoje mesmo, na equipe, na equipe do Bora Leão, juntando aí jornalismo, juntando aí edição de imagens, edição de vídeo, é, criação de sites, véi, são quase 20 pessoas. Então, se eu fosse estar, querer citar aqui todo mundo, eu vou, vou ser injusto, então é isso. Eu criei o Bora Leão lá em 2011, mas como uma brincadeira, como um perfil para eu, Dudu Damasceno, falar sobre Fortaleza. E hoje, velho, se tornou algo muito maior, algo muito maior do que uma coisa só minha. Não é só minha, velho. É minha, é da galera que faz comigo, é de você também. Agora uma pergunta aí que pelo menos umas três pessoas fizeram, mas eu vou falar mais especificamente do PH e do Gustavo de Paula, que é Rinaldo ou Clodoaldo? Quem foi melhor, quem é mais ídolo? Vai, essa é uma pergunta muito complicada, porque... Seria uma pergunta fácil se o Clodoaldo não tivesse feito a molecagem que ele fez, a trairagem que ele fez. Porque, sem dúvidas, eu acho que o Clodoaldo foi um dos maiores jogadores que eu vi passar pelo Fortaleza. Acho que minha geração viu passar. O Clodoaldo, velho, foi o que encantou a gente com aquela, com aquela música da torcida, com aquelas jogadas, com aqueles dribles no canal, com aqueles golaços no canal. Então, velho, uma geração inteira torce Fortaleza hoje muito por conta do Clodoaldo. Porém, ele fez aquela mancada que, que não merece nem ser mencionada aqui no vídeo e estragou muito sua passagem pelo Fortaleza. O Rinaldo é muito ídolo, fez, é um dos maiores artilheiros do clube e tudo mais. Porém, eu acho que vamos lá, dividir em etapas. O melhor jogador entre os dois é o Clodoaldo, de longe. E talvez o mais ídolo, por não ter a, a, a carreira manchada como o Clodoaldo tem, seja o Rinaldo. Mas é isso aí, se o, Rinaldo, se o Clodoaldo não tivesse feito essa merda que ele fez ele hoje seria, com certeza, um dos maiores ídolos do Fortaleza. Agora a pergunta do Teus, acho que é Matheus o nome dele. Ele pergunta por que eu não faço vlogs em torcidas organizadas. Cara, são só, acho que, 11 vlogs, o dia de Fortaleza que a gente fez. A gente fez muitos na, onde a gente ficava mesmo e tudo mais. A galera pediu pra gente ir pra torcidas e tudo mais. A gente começou a ir pra Brava, já foi pra Brava uma vez. Nossa ideia é em Tuf, em JGT, mostrar como é a rotina em cada parte da torcida. Iremos sim, tá nos nossos planos, ir pra Tuf, ir pra JGT, ir pra Leões Open Bar, ir pra Tricolox. Aceitamos convites, quem quiser levar a gente aí, tipo, alguém da torcida quiser acompanhar a gente, a gente aceita o convite de boa. Mas é isso aí, a gente vai, a gente mostra mais ou menos como é a nossa, nossa rotina como torcedor. Eu não sou torcedor organizado, nada contra quem é, mas eu não sou. Comecei a ir pra Brava e tô gostando pra caramba, uma galera lá que é amiga minha. É, me convidou e tudo mais E eu tô gostando pra caramba Enfim, vai ter vlogs na Brava, vai ter vlogs na Tuf Vai ter vlogs no J, na JGT é, Projetos aí pra, pra longo prazo ainda tá, A gente ainda tá no começo É menos de um ano de canal do Bora Leão aqui no YouTube Então teremos sim dia de Fortaleza Em torcidas organizadas Não sei quando, mas teremos Agora uma pergunta aí do Leonardo Queiroz Muito ligada a essa última pergunta Ele pergunta é, o que eu penso das torcidas organizadas do Fortaleza Não só Tuf e JGT como todas as outras Cara, torcida organizada é complicado, porque eu e boa parte da minha geração também é, começou a ir para os estádios e gostava de ir de Tuf. Eu tinha camisa da Tuf, eu tinha bermuda da Tuf, queria gritar no estádio com a galera da Tuf e tudo mais. 
mas isso foi muito manchado nos últimos anos por conta da violência. Não que não fosse violento naquela época, era também, mas é, proporcionalmente aumentou demais. Hoje em dia é muito difícil você dar uma camisa da turfa para o seu filho, é um risco que você, que você corre. Nada contra, não tenho preconceito nem nada, mas é um risco sair com uma camisa da turfa por aí, às vezes você ser confundido com, com algum marginal que é integrante dela, porque infelizmente tem. Enfim, eu comecei a torcer Fortaleza gostando pra caramba da turfa, adorava ver aquele mar branco. Infelizmente hoje, muita violência vem manchando aí as torcidas organizadas, não só a turfa, como o JGT, como todas as outras pagam o pato por essas maiores. Mas eu acho que não tem que acabar não, eu acho que a saída não é abolir, é proibir camisa, proibir bateria, eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que a gente tem que começar a fiscalizar a pessoa física, o indivíduo, não, não a torcida no geral. Porque não é a torcida que vai lá matar, não é a torcida que vai lá quebrar a cadeira. É o indivíduo, é a pessoa física. Então, temos que começar a punir o, quem, quem é de fato o culpado, não como punir clube e punir torcida. Eu torço muito para que um dia a Tuf volte ser o que era antes para eu dar uma camisa da Tufo pro meu filho, para que ele vá ao estádio querer gritar, querer, querer se esguelar pelo Fortaleza como eu era com, sei lá, meus 10, 8 anos. E hoje não é mais, infelizmente. Agora vamos para a pergunta do Alfredo Lucas. Ele pergunta com, qual foi minha primeira vez no estádio e qual foi a minha sensação a ver o PV ou o Castelão por dentro pela primeira vez. Cara, eu sou um felizardo, né? Meu pai é Fortaleza doente e desde que eu me entendo por gente, ele me leva ao estádio. Eu nem lembro qual foi a primeira vez que eu fui. É, desde os meus 3, 4 anos, meu pai me leva para o estádio. Desde pivete, tem, tem fotos aí minha com, sei lá, 3 anos com a camisa Fortaleza lá no PV, na arquibancada. Eu realmente não lembro qual foi o meu primeiro jogo. Eu acho que assim, essa parte marcante de primeiro jogo ou coisa do tipo, foi lá para 2005, quando eu tinha já 11 anos, mais ou menos 10 anos, que eu lembro muito bem de Fortaleza e Santos, 0x0. Foi a minha primeira vez no Castelão Novo, que tinha tido uma reforma e tudo mais. E cara, depois de muito tempo de PV, quando eu entrei no Castelão, eu fiquei... Uou! Caramba, é muito grande, velho! Foi, foi de arrepiar, eu ficava direto olhando pra Tuf, ficava direto olhando pras torcidas, mal assisti o jogo, 11 anos, 10 anos, moleque, fiquei vendo as torcidas, cantando, gritando, e o jogo em si eu lembro de pouquíssima coisa. E quando eu era pequeno também, eu tive outra grande sorte... De, de poder entrar com os jogadores. Eu acho que na Série A de 2005 e 2006 eu entrei praticamente em todos os jogos com, com o time. Era, era lindo, velho. Entrar ali com, com o Rinaldo, na, pegando na mão dele, olhando o Castelão lotado, a Tuf dizendo, ah, é os Pivex. Enfim, velho, era um tempo ali, tempos que não voltam mais, infelizmente. Outra pergunta aí do Alfredo Lucas de novo. Ele pergunta qual foi o jogo mais marcante pra mim. Cara, eu já presenciei alguns jogos marcantes, alguns nos estádios, alguns no radinho, porque era muito pequeno. É, teve aquele jogo contra o Havaí, que eu tava acompanhando em casa, meu pai foi pro estádio, não quis me levar. Aí eu fiquei em casa, no radinho ali, doido, esperando o resultado do outro jogo. E quando foi consagrado ali o acesso, meu amigo, lá na minha rua, <risos> foi, foi massa demais a festa. Esse foi de longe o jogo mais marcante que eu presenciei fora dos estádios. Nos estádios, véio, vários clássicos aí. E vou citar um que não é clássico, que foi um estadual, mas que, vai marcou demais. Fortaleza e Guarani de Sobral em 2010. Fortaleza estava perdendo de 4 a 1. Muita gente indo embora, muita gente abandonando. E meu pai falou, não, vamos ficar aqui até o final. E presenciamos aí um empate histórico e uma classificação nos pênaltis histórica. Véio. Empatamos de 4 a 4 e fomos pro pênalti, os pênaltis levamos. Enfim, fiquei lá para contar a história. Agora a pergunta do Leon Aires, torcedor do Fluminense lá da Bravo. Um salve aí pra galera de outros times que acompanham o Bora Leão. Ele pergunta como surgiu a ideia do Papo Tricolor, o programa aqui que eu, que eu falo depois dos jogos e tudo mais. Cara, eu sempre gostei de falar de futebol, mais especificamente do Fortaleza. E o Papo Tricolor foi a minha alternativa de poder conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, velho. Aquilo ali nada mais é que realmente um papo pra mim. Eu tô batendo um papo com a galera, eu faço aquele vídeo, não sei mais que ninguém, ali é uma opinião de um torcedor como você. E eu tô lá, falo o que eu achei do jogo, dou meus pitacos e depois adoro, velho, ler os comentários, ver o que a galera falou, ver o que a galera discordou. Então, eu gosto de debater nos comentários, enfim, é a minha saída pra debater Fortaleza. Agora indo pras perguntas aí sobre o time do Fortaleza. O Eduardo pergunta quem merece ser titular, Lúcio Flávio ou Zé Carlos? Cara, com o Marquinhos Santos chegou aí, os dois estão sendo titulares, então prova que os dois podem sim ser titulares. Mas se fosse pra escolher só um, camisa 9, de fato mesmo... Eu acho que é meio que unanimidade o Zé Carlos. É bem mais jogador, apesar de ainda estar acima do peso e tudo mais. Porém, o Zé Carlos é mais jogador. 
Pergunta agora do Antônio Carlos. Ele pergunta se eu queria ou se é meu sonho ser treinador, diretor ou presidente do Fortaleza. Cara, eu nunca tive pretensão nenhuma de ser diretor, de ser engajado politicamente com Fortaleza, ser presidente, nem nada. Mas eu acho que seria mais minha cara ser treinador do Fortaleza. Eu acho que se eu pudesse escolher entre as três coisas aí, eu acho que ser treinador seria mais meu perfil. Eu gosto de, de estudar tática, eu gosto de estudar, eu gosto de assistir jogo de tudo que é time. Enfim, eu não aguento o negócio de política em relação a, a diretoria ou presidência de futebol. Mas, sei lá, quem sabe, num sonho aí distante... Ser treinador seria sim um sonho meu. Agora a última pergunta desse primeiro BL Responde é do Matheus Ferreira. Ele pergunta qual seria a minha escalação com o atual elenco do Fortaleza. Cara, falta aí algumas peças, é fato, mas eu acho que com o atual elenco do Fortaleza é Boeck, que é unanimidade, Pablo ou Felipe ali na lateral direita, Heitor e Delamore, porque pelo amor de Deus eu não aguento mais o Liger, Gaston ou Bruno Melo na esquerda, Vacaria ou Show de volante, o Show voltando a assumir a posição. No meio campo, Rodrigo Andrade, Leandro Lima, William Schuster, poderiam ser desses três aí, dois. Nas pontas, eu ficaria com o Wesley e Gabriel Pereira e no comando de ataque, o Zé Carlos. Ah, galera, uma menção honrosa aí ao Roberto Perrotti, que ele sempre participa dos vídeos, sempre comenta, sempre curte, que ele comentou no vídeo de perguntas que eu nunca respondo as perguntas deles. Cara, seria a tua chance, velho, eu responder hoje. Mas tu não mandou pergunta. Manda aí pro, pro BL responder número 2, que eu vou responder a tua, beleza? Enfim, galera, chegou ao fim aqui esse primeiro BL Responde. Se você quiser sua pergunta respondida, deixa aí nos comentários desse vídeo, que no segundo BL Responde eu vou responder as perguntas desse vídeo aqui. Se ainda não curtiu o vídeo, curte aí pra ajudar nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreve. E se já é inscrito, ativa o sininho, velho. Toda vez que tiver vídeo novo do Bora Leão, vai chegar uma notificação no teu celular. Então é isso aí, beleza? Tamo junto e Bora Leão!